Dear students, today we are discussing about the new chapter Biotechnology and its Applications. In the last chapter we discussed about biotechnology principles and processes. A chapter not number baranyarino biotechnology, what is biotechnology? And uh, RDNA develop what are the processes of RDNA technology etc. In this chapter we are discussing about what are the different types of applications of that RDNA technology or the applications of biotechnology. So, we are biotechnology in the area of biotechnology applications main article biotechnology applications by nattu biotechnology use cheynathu biopharmaceuticals ne avade use cheyunnundu therapeutics inathu diagnostics cheyanayittu genetically modified crops for agriculture agriculture nattu crops develop cheyipikkanayittu adhuvala processed food bioremediation waste treatment energy production inakeyana nammal biotechnology main aayittu nammal use cheyunnathu Biotechnology is the main critical research areas. The main critical research areas are the catalyst. To supply best catalyst, the catalyst is microbes or microba or pure enzymes in the form of organism with better characteristics. That is why we organism and then the proteins or enzymes or antibiotics are produced. That protein is the catalyst. Then, the so, we have a very improved and quality of organism. We have a quality of the catalyst. That is the organism. That is why we have a product. In the next area, we have a critical research area. We have optimum condition. This organism is the microbes and catalyst. Optimum condition uh, genetic engineering we create the catalyst in the microbes in the optimum condition we create the three is downstream processing. The downstream processing the product the proteins or organic compound we purify the purify Process in a lingam parana in the non dakan the other number purified the process run a downstream process. The lamula last chapter than a perchua. In a number in the Vedicam bona applications and Namla in Vedicana applications in agriculture, biotechnology applications, agriculture natola applications in the Kiana Vedicana. Panamakari agriculture nata main atom agriculture and in Ulpadan, food Ulpadan and Gotam and Diana increase. Food production increase in the same way. We have to the technologies. We have to adopt the strategies. We have to use the technology. We have to use the technology. We have to use the biotechnology. We have to use the technology. We have to use the food production increase. We have to use the food production increase. We have to use the agrochemical based agriculture and organic agriculture. In a mono genetically engineered crop based agriculture. Like genetically engineered braced crop based DNA technology application biology technology application in Green Revolution the Pagamite and Green Revolution food production day, food production and allowed increased one night. crop varieties developed while agrochemical fertilizers, fertilizers, pesticides, we have food in the production of food. We have better management practices for food production. We have increased the production of food. We have genetically modified organisms. We genetically modified GMO plants and GMO animals. Food production increase. Plants in your GMO in the one in genetically modified organism or transgenic animals, transgenic organisms. They are the plants or bacteria or fungi or animals. Added yano, whose genes are altered by manipulation. Added gene yano, nama, alter the organism. 
ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയും അപ്പം ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ പ്ലാന്റ്സ് ആവാം ബാക്ടീരിയ ആവാം ഫഞ്ചി ആവാം ആനിമൽസ് ആവാം എന്നുള്ളത് ഇനി ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതായത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേക്സ് ദ ക്രോപ്സ് മോർ ടോളറൻറ്റ് ടു എബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ്സസ് എബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ്സസിനെ കൂടുതൽ ടോളറൻറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ക്രോപ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ഓവർകം എബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ്സസ് ക്രോപ്സിനെ എബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കിവിടെ അങ്ങനെ ഈ ബയോടെക്നോളജി വഴി നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ക്രോപ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം കൂടിനമായ ചൂട് മഞ്ഞ് വെയില് അതിനെയൊക്കെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് പറ്റത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജി എം ഒ ക്രോപ്സ് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജി എം ഒ ഓർഗാനിസം ആക്കി കഴിയും ജി എം ഒ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കെപ്പാസിറ്റി കിട്ടും രണ്ടാമത്തത് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്രോപ്സ് റെഡ്യൂസ് യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇപ്പം പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്രോപ്സിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്കവിടെ ഇത്തിരി കുറച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്ലാന്റ്സിനെ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ആണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് പോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് ലോസ് വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് പോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് ലോസ് അപ്പം എന്താണ് മണ്ണിലെ പോഷക അംശങ്ങളൊക്കെ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ ശേഷിയുള്ള ജി എം ഒ വിളകളെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ദെൻ ഇത് എൻഹാൻസസ് ദ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ കൂട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം വൈറ്റമിൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജീസിനകത്ത് പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ജി എം ഒ ജി എം പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ജി എം പ്ലാന്റ്സ് ഈസ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് പ്ലാന്റ്സ് ടു സപ്ലൈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റിസോഴ്സസ് ടു ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഫ്യൂവൽസ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് പകരം വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ച് ഫാർമസിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ മേഡ് ടു സ്യൂട്ട് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ് ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ് ആയിട്ട് അതാണ് ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മേഡ് ടു സ്യൂട്ട് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസത്തിനെയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം സ്റ്റാർസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെ ഫ്യൂവൽ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് പ്രൊഡക്ഷനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓർഗാനിസത്തിനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്രയൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന് ചില ഡ്രോബാക്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ജി എം ക്രോപ്സിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ജി എം ഓർഗാനിസംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീന് പലതരത്തിലുള്ള അലർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനും അതുപോലെയുള്ള അലർജി റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻസിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻസിനെ നമ്മൾ ഇപ്പം പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോപ്പിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ചിലപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ വഴി പല വീട് പ്ലാന്റ്സിനും കിട്ടി അങ്ങനെ ആ വീട് പ്ലാന്റ്സും റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിനി അഗ്രികൾച്ചറിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സിനെ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മൾ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ
കോട്ടൺ പ്ലാന്റിനകത്താണ് ബാസിലസ് തുരിഞ്ചിനിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ഇറ്റ്സ് എ സോയിൽ ബാക്ടീരിയ ബാസിലസ് തുരിഞ്ചിനിസിസ് ഇസ് എ സോയിൽ ബാക്ടീരിയ ദിസ് ബാക്ടീരിയ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ക്രിസ്റ്റൽ പ്രോട്ടീൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രിസ്റ്റൽ പ്രോട്ടീൻ ഓർ ബി ടി ഓർ ബി ടി ട്രോ ടോക്സിൻ ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയും ദിസ് പ്രോട്ടീൻ ക്യാൻ കിൽ സം ഓഫ് ദി ഇൻസെക്ട്സ് ലൈക്ക് എന്താണ് ലിപ്പിഡോ പെപ്ട്രൻ പിന്നെ അതുപോലെ കോളിയോ പെക്ട്രൻസ് അതുപോലെ ഡൈ പെക്ട്രൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇൻസെക്ട്സിനെയൊക്കെ കില്ല് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് എന്ത് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടി ടോക്സിൻ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബി സാധാരണ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ബീറ്റിൽസ് വേംസ് അതുപോലെ മോസ്കിറ്റോ ഫ്ലൈസ് ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ബി ടി കോട്ടനെ ആക്രമിക്കുന്ന ഇൻസെക്ട്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻസെക്റ്റിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടോക്സിനാണ് ബി ടി ടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബി ടി ടോക്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാസിലസ് തുരിഞ്ചിനിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോയിൽ ബാക്ടീരിയത്തിനകത്താണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ടോക്സിൻ എന്ത് ചെയ്യണ ഈ ടോക്സിന് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഫോമിലാണ് ഈ ബാസിലസ് തുരിഞ്ചിനിസിനകത്ത് കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കിൽ ദ ബാസിലസ് അസിറ്റ് എക്സിസ്റ്റസ് ദി ഇനാക്റ്റീവ് പ്രോടോക്സിൻ ഈ ഈ ടോക്സിന് ഈ ബാസിലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയനെ കൊല്ലത്തില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്നേക്കിനെ നോക്കി അറിയാം പാമ്പിനകത്ത് വിഷമുണ്ട് പക്ഷേ പാമ്പ് ചാകുന്നില്ല പാമ്പ് ഒരാൾ കുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ ആളിൽ വിഷം ഏൽക്കുന്ന ആൾ ഡെഡ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാമ്പിന് ഉള്ളിലും അതുപോലെ ഈ ഓർഗാനിസത്തിനുള്ളിലെല്ലാം ഈ ടോക്സിൻ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം ഇനാക്റ്റീവ് പ്രോ ടോക്സിൻ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിക്കകത്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടായിരുന്നു എൻസൈമ് എൻസൈമിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജാണ് പ്രോ എൻസൈമ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ടോക്സിന് ടോക്സിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജാണ് പ്രോ ടോക്സിൻ ഈ പ്രോ ടോക്സിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓർഗാനിസം മറ്റ് ഓർഗാനിസത്തിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മറ്റു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പം ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും എൻസൈം ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രോട്ടീനുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പി എച്ച് യു ആയിട്ടോ ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രോ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടോക്സിൻ എന്തായിട്ടാകുന്നത് ആക്റ്റീവ് ടോക്സിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ബി ടി ടോക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബി ടി ജീനിനെ അതായത് ബി ടി ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ജീനിനെ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പ്ലാന്റിനകത്തേക്ക് ബി ടി കോട്ടൺ പ്ലാന്റിനകത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺ പ്ലാന്റിനകത്തേക്കോ നമ്മൾ ഈ ബാസിലസ് തുരിഞ്ചിനകത്ത് നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തെടുത്ത് എന്തുവഴി ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി വഴി ഈ പ്ലാന്റിനകത്തേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ വേംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലൈസോ ബീറ്റിൽസോ ഒക്കെ ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ജ്യൂസ് കുടിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലീഫ് തിന്നുമായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബി ടി ടോക്സിൻ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ജീനെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പ്ലാന്റ്സിനകത്തേക്ക് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബി ടി ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബി ടി ടോക്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീന് ബി ടി ജീനിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ബി ടി ജീനിനെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ബി ടി ജീന് ഈ പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് ബി ടി ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീൻ ഉണ്ട് ഈ പ്ലാന്റ്സിനകത്തെ ബി ടി ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ആക്രമി പ്ലാന്റ്സ് ഈ പ്ലാന്റ്സിന് ഈ വോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പുഴുക്കൾ തിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ബി ടി ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെ ഈ ബി ടിയുടെ പ്രോടോക്സിൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പുഴുവിൻ്റെ വേംസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തും ഇനി ആ വേംസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ടോക്സിൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഈ വേംസിൻ്റെ ഗട്ട് റീജിയണിലുള്ള ആൽക്കലൈൻ പി എച്ചുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് കഴിയുമ്പം ആ പ്രോ ടോക്സിൻ ടോക്സിൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ആയിരിക്കും തന്നെ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ജ്യൂസ് കുടിക്കുമായിരിക്കും ചെയ്യണം എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗട്ട് റീജിയണിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ഓഫ് ദി ഗട്ട് ആ ആൽക്കലൈൻ ഗട്ട് റീജിയണിൽ ആൽക്ക
ബി ടി കോട്ടനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ബി ടി കോട്ടനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു ബി ടി ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ജീനിനെ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിനകത്തേക്ക് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇനി ഈ കോട്ടൺ ജീൻസിനകത്ത് അതായത് ബി ടി ടോക്സിൻ ജീൻസ് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ബാസിലസ് തുരുഞ്ഞനസിനകത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു ആ ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ബി ടി ടോക്സിൻസ് ആർ ഇൻസെക്ട് ഗ്രൂപ്പ് സ്പെസിഫിക് ആണ് ഇനി ആ ബി ടി ടോക്സിൻ എൻകോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജീനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രൈ ജീൻ എന്ന് പറയും ടോക്സിൻ എൻകോഡഡ് ജീൻസ് ആർ കോൾഡ് ക്രൈ ജീൻ ഇനി ആ ക്രൈ ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ക്രൈ ജീൻ ഉണ്ട് ക്രൈ വൺ എ സി ഉണ്ട് ക്രൈ ടു എ ബി ഉണ്ട് ക്രൈ വൺ എ ബി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ക്രൈ വൺ എ സിയും ക്രൈ ടു എ ബിയും കോട്ടൺ ബോൾവേംസിനെതിരെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രൈ വൺ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ ബോറർക്കെതിരെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് േ ക്രൈ വൺ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈ വൺ എ സിയും ക്രൈ ടു എ ബിയും കോട്ടൺ ബോൾവേംസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രൈ വൺ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺ ബോറർക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ജീനുമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാൻസ് അതായത് നെമറ്റോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടുബാക്കോ പ്ലാൻസ് ടുബാക്കോ പ്ലാൻസിനകത്ത് നമ്മൾ നെമറ്റോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആ ടുബാക്കോ പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് നെമറ്റോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് ആണ് ആർ എൻ എ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത് ടുബാക്കോ പ്ലാന്റ് ഈ ടുബാക്കോ പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ടിനെ ആക്രമിക്കുന്ന അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെമറ്റോഡാണിത് മെലിഡോ ഗൈന ഇൻ കൊഗ്നിഷ്യ മെലിഡോ ഗൈന ഇൻ കൊഗ്നിഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെമറ്റോഡ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ടിനകത്ത് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു നെമറ്റോഡാണ് അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിനകത്ത് ആക്രമിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈൽഡ് അവിടെ കുറയും ടുബാക്കോ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഈൽഡ് അവിടെ കുറയാണ് എന്ന് ഇതിൻ്റെ അറ്റാക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിനെ ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ഐ ആർ എൻ എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫറൻസ് ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫറൻസിൻ്റെ ആ വാക്കിനകത്ത് ഉണ്ട് ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫറൻസ് ആർ എൻ എയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനകത്ത് ഇൻ്റർഫെയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരാൾ വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി പ്രവർത്തിക്കാം അപ്പം ഈ നെമറ്റോഡിൻ്റെ ആർ എൻ എയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തി ഈ നെമറ്റോഡിനെ അവിടെ ഡെഡാക്കി കളയുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആർ എൻ എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇറ്റ്സ് എ സെല്ലുലാർ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഇൻ ഓൾ യു കെ റിയോട്ട്സ് നിങ്ങൾ സുവോളജിക്കകത്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ സുവോളജിക്കകത്ത് നിങ്ങളവിടെ ട്രാൻസ്ലേഷനും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ആർ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം യു കെ റിയോട്ട്സിനകത്ത് ആർ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ആ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണല്ല ആർ എൻ എക്കകത്ത് നിന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് എം ആർ എൻ എ ആണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഈ നെമറ്റോഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നെമറ്റോഡിൻ്റെ ബാക്ടീ ആർ എൻ എയും എന്താണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എം ആർ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഈ നെമറ്റോഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നെമറ്റോഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി വേണം അല്ലെങ്കിൽ നെമറ്റോഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീനിനെ നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ്സിനകത്തേക്ക് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ കോട്ടൺ പ്ലാന്റിനകത്ത് നമ്മൾ ടു അല്ലെ കോട്ടൺ അല്ല സോറി ടുബാക്കോ പ്ലാന്റിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്ലാന്റിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ കോട്ടൺ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ നെമറ്റോഡിനെ നെമറ്റോഡ് സ്പെസിഫിക് ജീനിനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ജീനിനെ ഈ പറഞ്ഞ നെമറ്റോഡിൻ്റെ ആർ എൻ എയുടെ സെൻസ് ആർ എൻ എനെയും ആൻറ്റി സെൻസ് ആർ എൻ എനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോശങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ജീനിൻ്റെ രണ്ടിടകളുള്ള അതായത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 
ഈ നെമറ്റോഡിൻ്റെ ജീനിൻ്റെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി കിട്ടും ഇനി ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടുബാക്കോ പ്ലാന്റിനകത്തേക്ക് ഈ നെമറ്റോഡ് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ റൂട്ടിനകത്താണ് ഇത് ഇന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ടിനകത്ത് സെൽസ് ചെയ്ത് തിന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ടുബാക്കോ ടഴിക്കകത്ത് ഓൾറെഡി ഈ പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഈ ജീനുണ്ട് ഏതിനെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതായത് വെറെ വിരയുടെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജീനിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ജീനിനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എന്നെ എവിടെ ചെല്ലും ഈ നെമറ്റോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുകയും ആ നെമറ്റോഡിൻ്റെ ബോഡിക്കകത്തുള്ള ആർ എൻ എ സീക്വൻസുകളെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ നെമറ്റോഡിൻ്റെ ബോഡിക്കകത്ത് ഓൾറെഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെമറ്റോഡിൻ്റെ ബോഡിക്കകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആർ എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ആർ എൻ എ അതായത് അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ സെന്തസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ ആർ എൻ എനെ അത് അവരുടെ പിന്നെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എനെ നെമറ്റോഡ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ഈ നെമറ്റോഡ് പ്രോട്ടീൻ സെന്തസസിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ നെമറ്റോഡ് ഈ പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ സെൽസിനെ തിന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ റൂട്ടിനെ ഇതിനെ ആഹാരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിനകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിനകത്തേക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ നെമറ്റോഡിൻ്റെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ജീനെ നമ്മളിവിടെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്ലാ സെൽസിനെ ഇത് അറ്റാ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഈ നെമറ്റോഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും ആ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ജീന് അവിടെ അതായത് ഈ നെമറ്റോഡിൻ്റെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ജീന് ഈ വരയുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നെമറ്റോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഈ നെമറ്റോഡിൻ്റെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ആൻറ്റിസെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എനെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ചെന്ന ആ സെൽസിനകത്തുള്ള ആ ജീൻസ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നെമറ്റോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനാ വൈറസിനാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള യു കാരിയോട്ട് കൊറഗാൻസിനൊന്നും ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ കാണാറില്ല അപ്പോൾ ഈ വയർ എന്താണ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഇതിനകത്ത് ഈ നെമറ്റോഡിൻ്റെ സെല്ലുലാർ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്തിനായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഈ ബോഡിയുടെ അതായത് നെമറ്റോഡിൻ്റെ ആണെന്ന് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊരു എന്താണ് ഫോറിൻ ഓർഗാനിസം ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് നശിപ്പിച്ച് കളയും അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഓർഗാനിസം അവിടെ എന്തായി പോകും അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ സെന്തസസ് ഒന്നും നടക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നെമറ്റോഡിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ നെമറ്റോഡിൻ്റെ നെമറ്റോഡ് അവിടെ നശിച്ചു പോവുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ വൈറസിൽ മാത്രമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ എന്ത് ചെയ്യും ഈ നെമറ്റോഡിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സെൽസ് എന്താണ് വൈറ വൈറസായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ ഓർഗാൻസുമായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫറൻസ് ആർ എൻ എയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെ അത് തടസ്സപ്പെടുത്തി അത് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നെമറ്റോഡ് തന്നെ അവിടെ ഡെഡായി പോകും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇസ് എ ടെക്നീക്ക് ഇൻ വിച്ച് എ ജീനി സൈലൻസ്ഡ് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ സിൻസ് ഇൻ ഓൾ യു കാരിയോട്ടിക്സ് യു കാരിയോട്ട്സ് ദ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺ വൺ സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ദ ഹാവ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എസ് ഇഫ് ബോത്ത് ദി സ്ട്രാൻഡ്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എസ് ദിസ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ഈസ് ആൻ അബ്നോർമലി ഇൻസൈഡ് ദ സെൽസ് അങ്ങനെ ഡബിൾ
ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആ എൻ എ നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നെമറ്റോട് ആർ എൻ എൻ നെമറ്റോട് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ യു കെ സെല്ലുലർ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എൻ എല്ലാം അവിടെ നശിപ്പിച്ചു കളയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ സെന്തസിസ് ഒന്നും നടക്കത്തില്ല ഈ ഓർഗാനിസം അവിടെ ഡെഡായി പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ നാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ദ സോഴ്സ് ഓഫ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർ എൻ എ ഈസ് ഫ്രം ആൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ബൈ ആർ എൻ എ വൈറസ് ഹോർ മൊബൈൽ ജെനറ്റിക് എലമെൻസ് അപ്പം ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ സെൽ സൈന്തായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഒന്നെങ്കിൽ ആർ എൻ എ വൈറസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മൊബൈൽ ട്രാൻസ്പോ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ആയിട്ടോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഈ പതിനെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് പകരോബാക്ടീരിയം വെക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നെമറ്റോഡ് സ്പെസിഫിക് ജീനിനെ നമ്മൾ ഡി എൻ എനെ നമ്മൾ പ്ലാൻസിനകത്തേക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ പ്ലാൻസിനകത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആ ജീൻസ് എന്ത് ചെയ്യും സെൻസ് ആർ എൻ എനെയും ആൻറ്റി സെൻസ് ആർ എൻ എനെയും ഹോസ്റ്റൽസിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആർ എൻ എ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് മാറും ആർ എൻ എ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിയുമ്പം ആ ആർ എൻ എയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നെമറ്റോഡിനെ നമ്മൾ ആകാം ഇത് എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ആ ആർ എൻ എ ഐ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അഗ്രികൾച്ചറിനകത്ത് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ബി ടി കോട്ടൺ ഇപ്പോൾ ബി ടി കോട്ടൺ ബി ടി എന്താണ് ബി ടി കോട്ടൻ്റെ ആ ജീൻ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീനിൻ്റെ പേരെന്താണ് ബി ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് അതെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ ആർ എൻ എ വാട്ട് ഈസ് ആർ എൻ എ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്ക